আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 10 মিনিট স্কুল প্রযোজিত ব্যাংক জবস প্রশ্ন সমাধানের আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ সোহানুর রহমান আজকে যে প্রশ্নটি সমাধান করব আমরা সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 13 ডিসেম্বর 2019 সালে প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে জনতা ও রূপালী ব্যাংকের সমন্বিত একটি প্রশ্ন আর প্রশ্নটি যে পদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে অফিসার পদের জন্য সমানুষ্ঠানা করে সরাসরি চলে যাই আমাদের আজকের প্রথম প্রশ্নে নিচের কোনটি মুন্ডারি ভাষার শব্দ চাকু চিনি চাকু চুলা আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে চুলা মুন্ডা জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে তাকে বলা হয় মুন্ডারি এটি অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত এমন কয়েকটি ভাষা যেমন কোল মুন্ডা ইত্যাদি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রফতানি কোন ভাষার শব্দ আরবি ফার্সি ফরাসি গুজরাটি আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ফার্সি ফার্সি ভাষার আরও কয়েকটি শব্দ হচ্ছে চশমা চাকর চালাক চেহারা জুলফি তাজা দরখাস্ত বা দরবার আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন কোনটি পারিভাষিক শব্দ ইনসান টোপর বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তারখানা আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাব অনুবাদমূলক প্রতি শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলা হয় যেমন অ্যাক্টিং অর্থাৎ ভারপ্রাপ্ত এইড হচ্ছে সাহায্য এরিয়া অঞ্চল আর্ট কলা ব্যাংক মানে হচ্ছে ব্যাংক আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন নত্ব ও সত্যবিধান বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশ আলোচিত হয় ধ্বনিতত্ত্বে রূপতত্ত্বে ছন্দ তত্ত্বে বাক্য তত্ত্বে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিতত্ত্বে হচ্ছে ধ্বনি সন্ধি নত্যবিধি সত্যবিধি এগুলো আলোচিত হয় অপরদিকে শব্দ তত্ত্ব বা রূপ তত্ত্বে শব্দ প্রত্যয় উপসর্গ বচন শীষ কারক বিভক্তি সমাস বাচ্চ পুরুষ এগুলো হচ্ছে আলোচিত হয় আবার বাক্য তত্ত্ব বা পদক্রমে বাক্যের গঠন প্রণালী বাক্যের বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন অভিযোজন পদের রূপ পরিবর্তন এগুলো আলোচিত হয় আর সর্বশেষ অর্থ তত্ত্বে শব্দ ও বাক্যের অর্থ বিচার এবং অর্থের প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয় আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে ফিটফাট সরাসরি ছটফট খটাখট আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ছটফট ছটফট শব্দটিতে একই শব্দে দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় যুগ্ন রীতি অনুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন হয়েছে যেমন নিষ্পিস কটমট ছটফট আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞান শব্দে গ কোন বর্ণদয়ের সমন্বয় ঘটেছে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে জযোগীয় যার উচ্চারণটি গয় গয়ের মতন আমাদের সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বিলাতি থেকে বিলেতি এটি কিসের উদাহরণ মধ্যসরাগম ওপিনিহিতি প্রগত মধ্যগত আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে মধ্যগত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বরের প্রভাবে যদি তাদের মাঝের স্বরের পরিবর্তন হয় তাহলে সেই স্বর সঙ্গতিকে মধ্যগত বলা হয় যেমন বিলাতি থেকে বিলেতি জিলাপি থেকে জিলিপি আমাদের আট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মধ্যসরাগমের অপর নাম কি অসমীকরণ বিপ্রকর্ষ বিষমীভবন সমীভবন আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বিপ্রকর্ষ শব্দের মধ্যে স্বরের আগমন ঘটলে ঘটলে সেটিকে মধ্য সরাগম বলা হয় এই মধ্য সরাগমের অপর নাম হচ্ছে বিপ্রকর্ষ সরভক্তি অসমীকরণ আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্ন কোন বানানটি সঠিক ন তালব্য স টি কৃষক ওষ্ঠ কণ্টক আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি রয়েছে দুটি অর্থাৎ ওষ্ঠ এবং কণ্টক দুটি বানানই সঠিক নষ্টি বানানে হচ্ছে সঠিক বানান হচ্ছে নিশিত কৃষকের সব দিক সঠিক বানান হচ্ছে তালব্য সব জায়গায় মূর্ধ নষ্ট হবে আমাদের দশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে জগৎ জীবন শব্দটির সন্ধির কোন নিয়ম অনুসরণ করে করা হয়েছে তযোগ ঝ সমান জ দয়যোগ জ সমান ইয় জ দয়যোগ ঝ সমান জ তয়যোগ জ সমান জ আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে তয়যোগ জ কেননা জগৎ জীবন শব্দটিতে জগৎ জগৎ যোগ জীবনের এখানে ত এবং জয়ের পরিবর্তে জয় জয় বসে গিয়েছে একই রকম একটি উদাহরণ রয়েছে হচ্ছে বিপদ যোগ জাল যেখানে হচ্ছে বিপদ জাল রয়েছে আমাদের এগারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে গবেষণা শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি গো যোগে শোনা গব যোগে শোনা গোযোগ সোনা গজোগ বেসোনা 
সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গোজক এসোনা এ ওই ও ও কারের পরে এ ওই যথাক্রমে এ ও এর স্থানে যথাক্রমে অয় আয় এবং ও ও এর স্থানে অব ও আব হয় অর্থাৎ এখানে গো এর জায়গাতে গব হয়েছে আমাদের বারো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে কোনটির শেষে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করতে হয় পুলিশ কবি গয়লা কর্মী আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গয়লা গয়লার স্ত্রীবাচক শব্দটি হচ্ছে গয়লা বউ অপরদিকে পুলিশ হচ্ছে মহিলা পুলিশ কবি মহিলা কবি কর্মী মহিলা কর্মী শুধুমাত্র গয়লার ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে তেরো নম্বর প্রশ্নটি কোনটি যুগ্নরীতি দিরুক্ত গরম গরম টুপটাপ ঝমঝম মিটির মিটির আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে টুপটাপ যুগ্নরীতিতে বিরুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে একই শব্দের ঈশত পরিবর্তন হয় যেমন টুপটাপ বইটই মিটমাট ইত্যাদি আমাদের চোদ্দ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে উদ্দেল শব্দটি কি অর্থে অব্যয়ভাব সমাস হয়েছে উদ্দেল শব্দটি কি অর্থে অব্যয়ভাব সমাস হয়েছে আমাদের অপশন রয়েছে আবেগ অর্থে বিপসা অর্থে সামীপ্য অর্থে অতিক্রম অর্থে সঠিক উত্তর হচ্ছে অতিক্রম অর্থে অতিক্রান্ত বা উৎ বেলা অর্থাৎ হচ্ছে উৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিক্রান্ত বেলা এখানে হচ্ছে উদ্বেল দ্বারা অতিক্রান্ত যে বেলাটি রয়েছে সেটিকে বোঝানো হয়েছে এখানে পূর্ব পদের অব্যয়যোগে গঠিত সমষ্টি অব্যয়ের অর্থই প্রধান রূপে প্রতিমান রয়েছে এখানে বেলাকে অতিক্রম অর্থে উদ্বেল করা হয়েছে আমাদের পনেরো নম্বর প্রশ্ন ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে বাক্যটিতে ফুলে ফুলে কোন কারোকে কোন বিভক্তি কর্মের প্রথমা অধিকরণে সপ্তমী করণে সপ্তমী কর্তায় সপ্তমী আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে করণে সপ্তমী ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র উপকরণ বা সহায়ককে করণ কারক বলা হয় বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সাথে কিসের দ্বারা বা কি উপায়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেটিকে করণ কারক হচ্ছে বলা হয় করণ কারকের সাথে সপ্তমী বিভক্তি হচ্ছে এ অন্তস্থ অ তে যোগ হয়ে যে কারকটি হয় সেটি হচ্ছে করণে সপ্তমী অর্থাৎ ফুল এবং ফুল এ দুটির সাথে এ যুক্ত হয়ে ফুলে ফুলে ঘর পড়েছে উত্তরটি পাওয়া যায় আমাদের ষোলো নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে প্রবেশ করার ইচ্ছাকে এক কথায় কি বলা হয় বিবিক্ষা বিবিক্ত বিবাসন বিবর্ধন আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে বিবিক্ষা প্রবেশ করার ইচ্ছাকে বিবিক্ষা বলা হয় আবার অসম্পৃক্ত বা একাকী অর্থে বিবিক্ত আর স্বদেশ হতে দূরীকরণ অর্থে বিবাসন আর সম্মক বৃদ্ধি সাধনকে বিবর্ধন বলা হয় আমাদের সতেরো নম্বর প্রশ্ন ফাইন্ড দি ফাইন্ড দি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড ইকোয়ানিমিটি 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 প্রথমটিতে ডাবল এন দ্বিতীয়টিতে দুটি একটি করে তৃতীয়টিতে দুটি একটি করে এবং মাঝে একটি আই রয়েছে এবং শেষটিতে ডাবল এম আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ইকোয়ানিমিটি অর্থাৎ একটি এম একটি এন এবং হচ্ছে মাঝে একটি এ রয়েছে যার অর্থটি হচ্ছে মনের স্থিরতা বা প্রশান্তি আমাদের আঠারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফাইন দি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড হিন্ড্রেন্স হিন্ড্রেন্স হিন্ডারেন্স হিন্ডারেন আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে হিন্ড্রেন্স হিন্ড্রেন্স শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা উনিশ নম্বর প্রশ্ন সঠিক বানানটি খুঁজে বের করুন অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাপেরেন্টিস অ্যাপেরেন্টাইস অ্যাপ্রেন্টাইস আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ঘ অ্যাপ্রেন্টাইস বা অ্যাপ্রেন্টিস যেটির অর্থ হচ্ছে শিক্ষানবিশ আমাদের বিশ নম্বর প্রশ্নটিও একই রকম প্রশ্ন ফাইন দি কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড এটিকুয়েট এটিকেট এটিকুয়েট এটিকেট আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে একটি টি দিয়ে শুরুতে অর্থাৎ ই টি আই কিউ ই ডবল টি ই যে এটিকেট শব্দটির অর্থ হচ্ছে শিষ্টাচার ভদ্রতা বা আদব একুশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হি হ্যাজ সেন্ট হিজ বুক টু ড্যাশ পাবলিশিং কোম্পানিস সে তার বইটি ড্যাশ পাবলিশিং কোম্পানিসে পাঠিয়েছে ফিউ এ ফিউ লিটেল দ্য লিটেল আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে এ ফিউ এ ফিউ এর অর্থ হচ্ছে গিয়ে কয়েকটি বা কয়েকজন এটি হচ্ছে গিয়ে এই ফিউ এর পরপরই হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন বসে এখানে কোম্পানি হলো কাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটি গণনাযোগ্য এক্ষেত্রে এ ফিউ বসেছে আমাদের বাইশ নম্বর প্রশ্ন পলিটিশিয়ান্স মেক মেনি প্রমিসেস বাট এভরি ড্যাশ অফ দেম আর ইমপ্লিমেন্টেড 
little, some, few, a few. हमारे छोटे को तोते होते हैं few. यहाँ ने every few of them बोलते हैं, खूबी नौगुन नौगुनों शॉंग को बा एक बार नहीं बोल ली चले एक बोझना होता है. Few और पर शादा होता countable नाम बोलते हैं. यहाँ ने promises होते हैं countable नाम. हमारे तेज नंबर प्रश्न जो होते voting took place peacefully dash most of the country. यहाँ ने कौन preposition टी बोल Across, besides, into, for. हमारे छोटे को तोते होते across. Across जोखन এই জায়গাটাতে প্রিপজিশন ইউজ বাই ব্যবহৃত হচ্ছে তখন এটি হচ্ছে কোন একটি ব্যক্তি বা এলাকা ব্যাপী জুড়ে হচ্ছে কি বোঝানো হয়েছে সো ভোটিং টুক প্লেস পিসফুলি পিসফুলি অ্যাক্রস মোস্ট অফ দি কান্ট্রি এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের 24 নম্বর প্রশ্ন ইউ ড্যাশ লুক আফটার ইওর ওল্ড এন্ড সিক প্যাটেন্টস পেশেন্টস প্যারেন্টস ক্যান অর টু মাইট মে এখানে কোন মডালটি বসবে আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অটো বা সুর অর্থাৎ অটো বা সুর হচ্ছে একই শব্দ সেখানে হচ্ছে উচিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে 25 নম্বর প্রশ্ন সিলেক্ট দি অপশন দ্যাট শুড বি কারেক্টেড ইন দা আন্ডারলাইনড সেকশনস আন্ডারলাইনড সেকশন এক হচ্ছে আনলাইক মোস্ট লিকুইডস হুইচ কন্ট্রাক্ট হোয়েন দে সলিডিফাই ওয়াটার এক্সপ্যান্ডস বাই নাইস পার্সেন্টেজ হোয়েন ইট ফ্রিজেস এখানে কোন অংশটি কারেক্ট করার প্রয়োজন রয়েছে এ আনলাইক মোস্ট বি সলিডিফাই সি বাই এবং ডি পার্সেন্টেজ অর্থাৎ এই বাক্যটির মধ্যে কোন অংশটি আমাদের সঠিক বানাতে হবে আমাদের উত্তরটি হচ্ছে পার্সেন্টেজ এখানে পার্সেন্টেজ হচ্ছে নাউন যেটার অ্যাডজেকটিভ রূপ হচ্ছে পার্সেন্ট এখানে পার্সেন্টেজ না হচ্ছে পার্সেন্ট হবে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একই রকম প্রশ্ন যে হচ্ছে আন্ডারলাইন অংশগুলোর মধ্যে কোন অংশটি কারেকশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মোস্ট ফ্যাটি অ্যাসিডস হ্যাভ বিন ফাইন্ড অ্যাজ এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্টস অফ লিপিড মলিকিউলস অপশন হচ্ছে মোস্ট ফ্যাটি ফাইন্ড এসেন্সিয়াল মলিকিউলস আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ফাইন্ড এখানে হচ্ছে হ্যাভ বিন এর পরবর্তীতে প্রেজেন্টের হচ্ছে পাসপার্টিসেবল রূপটি বসবে অর্থাৎ এখানে ফাউন্ড বসবে পরবর্তী প্রশ্ন একই রকম প্রশ্ন আন্ডারলাইন সেকশন থেকে কোন অংশটি সঠিক করার প্রয়োজন ভাইটামিন কে প্রোভাইডিং দ্য নেসেসারি ইম্পিটাস ফর দ্য সিনথিসিস অফ অ্যাট লিস্ট টু ইনভলভ ইনভলভ ইন ব্লাড কটিং প্রোভাইডিং নেসেসারি অ্যাট লিস্ট ইনভলভ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রোভাইডিং এখানে প্রোভাইডিং হচ্ছে প্রোভাইডিং এর জায়গাতে প্রোভাইডস বসবে কেননা ভিটামিন কে এখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে কাজ করেছে অর্থাৎ উত্তরটি হবে ভিটামিন কে প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি ইম্পেটাস ফর দ্য সিনথেসিস অফ অ্যাট লিস্ট টু ইনভলভ ইন ব্লাড ক্লটিং আমাদের আঠাশ নম্বর প্রশ্ন একই রকম অর্থাৎ কোন অংশটি আমাদের কারেকশনের প্রয়োজন রয়েছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেড মিট নিডেড টু প্রভিশন সাফিসিয়েন্ট প্রোটিন ফর মেনটেনিং গুড হেলথ ইজ এস্টিমেটেড অ্যাট লেস দ্যান ফোর আউন্সেস পার ডে আমাদের অপশন রয়েছে অ্যামাউন্ট অফ টু প্রভিশন ফর মেনটেনিং লেস দ্যান আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রভিশন এখানে হচ্ছে নিডেড টু প্রভিশন না হয় নিডেড টু প্রোভাইড বসবে কেননা এখানে হচ্ছে টু এর পরবর্তীতে ভার্বের মেইন ফর্মটি বসে অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি হচ্ছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেড মিট নিডেড টু প্রোভাইড সাফিসিয়েন্ট প্রোটিন ফর মেনটেনিং গুড হেলথ ইজ এস্টিমেটেড অ্যাট অ্যাট লেস দ্যান ফোর আউন্সেস পার ডে আমাদের উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সিলেক্ট দ্য পেয়ার অফ পেয়ার দ্যাট বেস্ট এক্স expresses a relationship similar to that expresses in the original player অর্থাৎ অ্যালবাম এবং ফটোগ্রাফের সাথে সিমিলার কোনটি রয়েছে হেড ক্যাপ বাল্ব লাইট শেলফ বুকস পেন পেপার আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে পেন পেপার অর্থাৎ অ্যালবামের মধ্যে ফটোগ্রাফস থাকে এখানে শেলফের মধ্যে বই থাকে বাকি কোনোটাতেই হচ্ছে এই রকম সম্পর্ক নেই আমাদের ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন তিরিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের একই রকম অর্থাৎ কন্ডাক্টর এবং অর্কেস্ট্রা এই সম্পর্কর মতন সিমিলার কোনটি রয়েছে জকি মাউন্টেন স্কিপার স্কিপার এবং কিউ ক্রু থ্রেশার এবং হে ড্রাইভার এবং ট্রাক্টর 
অর্থাৎ অর্কেস্ট্রা যে রয়েছে অর্কেস্ট্রা হচ্ছে যিনি অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করেন তাকে হচ্ছে কন্ডাক্টর বলা হয় সেটির সাথে কোনটির সিমিলারিটি রয়েছে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে স্কিপার এবং ক্রু স্কিপার শব্দটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর হচ্ছে ক্রু হচ্ছে জাহাজ বা বিমান হচ্ছে কর্মী দল অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কি ক্রুটাকে পরিচালনা করা হচ্ছে বা ক্রুটাকে লিড দেন হচ্ছে ক্যাপ্টেন সেই স্কিপার আর অপরদিকে হচ্ছে থ্রেশার হচ্ছে যা দিয়ে পিটানো হয় আর হে মানে হচ্ছে কি বলে ওটাকে খড়কুটো আবার এদিকে হচ্ছে ট্রাক্টর হচ্ছে ড্রাইভার চালায় কিন্তু ট্রাক্টর আসলে এমন কিছু না যেটাকে ড্রাইভার পরিচালিত করে আবার এদিকে হচ্ছে মাউন্ট মানে হচ্ছে পিঠে ওঠা আর জকি হচ্ছে ওই যারা হচ্ছে ওই পেশাদারি খোরশহর হয় তো এখানে একমাত্র অপশন হচ্ছে স্কিপার এবং ক্রু আমাদের একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একইরকম প্রশ্ন সেটি হচ্ছে কোনটিতে মিল রয়েছে স্ল্যাপস্টিক এবং লাফটারের সাথে হরর ফেয়ার ফ্যালাসি ডিসমে জানরা মিস্ট্রি মিমিক্রি টিয়ার্স আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে হরর ফেয়ার স্ল্যাপটিক স্ল্যাপস্টিকের মানে হচ্ছে প্রহসন আর এদিকে লাফটারের মানে হচ্ছে হাস্য বা হাসি অর্থাৎ স্ল্যাপস্টিকের কারণে কি ধরনের পরিবর্তন বা এক্সপ্রেশন হয় একইরকমভাবে হচ্ছে হরর অর্থাৎ ভয়ের কারণে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফেয়ার ফেয়ারের যে হচ্ছে এক্সপ্রেশনটি সেটি হচ্ছে কি আমরা আমাদের মধ্যে প্রস্ফুরিত হয় অপরদিকে ফ্যালাসি ডিসমে বা হচ্ছে বি সি ডি যে তিনটি অপশন রয়েছে এটির কোনোটি হচ্ছে এই একই রকম অপশন হচ্ছে দিচ্ছেন যার কারণে আমাদের উত্তরটি হচ্ছে এ আমাদের বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একই রকম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ওডোমিটার এবং ডিস্টেন্সের সাথে সিমিলার কোনটি লেন্থ উইথ মাইলেজ স্পিড স্কেল ওয়েট এরিয়া সাইজ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে স্কেল ওয়েট কেননা ওডোমিটার হচ্ছে দূরত্ব মাপক একটি যন্ত্র আর হচ্ছে এটির সাথে হচ্ছে দূরত্ব এই চারটি অপশনের মধ্যে একমাত্র মাপার যন্ত্র হিসেবে স্কেলই রয়েছে যেটি হচ্ছে ওয়েট মাপার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় আমাদের তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এ ড্রাইভার অফ এন অটো রিক্সা সিজ এ লরি সিক্সটি মিটার অ্যাহেড অফ হিম আফটার থার্টি সেকেন্ডস দ্য লরি ইজ নাইনটি মিটার বাহাইন্ড ইফ দ্য স্পিড অফ দি অটো রিক্সা ইজ থার্টি এইট কিলোমিটার্স পার আওয়ার দেন হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য লরি আমাদের অপশন রয়েছে টোয়েন্টি থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার টোয়েন্টি কিলোমিটার্স পার আওয়ার এইটিন কিলোমিটার্স পার আওয়ার আমাদের উত্তরটি হচ্ছে টোয়েন্টি কিলোমিটার্স পার আওয়ার এখানে যেটি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে একজন রিক্সাওয়ালা রিক্সা থেকে হচ্ছে ষাট মিটার দূরে একটা ট্রাক দেখলেন ত্রিশ সেকেন্ডের পরে ট্রাকটি নব্বই মিটার পেছনে রয়ে গেল রিক্সার গতিবেগ থার্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার হলে ট্রাকের গতিবেগ কত এখানে মোট দূরত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে ষাট মিটার আর এদিকে হচ্ছে নব্বই মিটার অর্থাৎ একশো মিটার এখানে ষাট থেকে যদি নব্বই বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ হচ্ছে তিরিশ মিটার যেতে ট্রাকের সময়টা লাগলো হচ্ছে ত্রিশ সেকেন্ড অর্থাৎ এই অংশটা পার করতে ট্রাকের সময় লেগেছে হচ্ছে তিরিশ সেকেন্ড আর ট্রাকের গতিবেধ গতিবেগ হচ্ছে তাহলে পাঁচ পাঁচ মাইল পার পাঁচ মিল সেকেন্ড এখন এই গতিবেগ হচ্ছে এম এসকে কিলোমিটার পার আওয়ারে পরিবর্তন করতে হচ্ছে এইটিন বাই ফাইভ দ্বারা গুণ করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ এখানে হচ্ছে গিয়ে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ডকে হচ্ছে যদি আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারে পরিবর্তন করতে চাই সেক্ষেত্রে ট্রাকের গতিবেগ হচ্ছে এইটিন কিলোমিটার পার আওয়ার আর হচ্ছে ট্রাকটির আপেক্ষিক বেগ হবে হচ্ছে আটত্রিশ থেকে যদি আঠারো বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ হচ্ছে এই যে এইটিন জিটি বের হয়েছে আঠারো বাদ দিয়ে দিই এটি হচ্ছে আটত্রিশ থেকে আঠারো বাদ দিলে টোয়েন্টি কিলোমিটার্স পার আওয়ার হবে অর্থাৎ আমাদের উত্তরটি হবে হচ্ছে লরির লরির যে হচ্ছে গিয়ে গতিবেগটি সেটি হচ্ছে উনত্রিশ তিরিশ কিলোমিটার বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ইফ দ্য রেশিও অফ স্পিড অফ ডুইং ওয়ার্ক অফ থ্রি পারসনস ইজ ওয়ান ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ টাইম টেকেন বাই দিস পিপল টু ডু দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক একই কাজ করতে সময়টি হচ্ছে সময়ের অনুপাত থেকে ফিফটিন ইস টু ফাইভ ইস টু থ্রি ফিফটিন ইস টু ফাইভ ইস টু সেভেন থ্রি ইস টু ফিফটিন ইস টু ফাইভ ফিফটিন ইস টু থ্রি ইস টু ফাইভ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ফিফটিন ইস টু থ্রি ফাইভ ইস টু থ্রি প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে কাজ করার হারের অনুপাত এক ইস টু তিন ইস টু পাঁচ তার মানে কাজ করার হার হারের অনুপাতে যদি বল নির্ণয়ের সময়ের অনুপাত হবে হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান বাই থ্রি আর এদিকে হচ্ছে ওয়ান ইস টু ফাইভ আর এদিকে হচ্ছে প্রত্যেকটাকে যদি আমরা হচ্ছে ফিফটিন দ্বারা গুণ করে দিই অর্থাৎ 
তিন এবং পাঁচের হচ্ছে গুণফল হচ্ছে পনেরো পনেরো দ্বারা যদি গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের উত্তরটি চলে আসবে ফিফটিন ইস টু ফাইভ ইস টু থ্রি এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল হুইস পারপেন্ডিকুলার সাইড মেজার ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার অ্যান্ড টু পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার ইজ ইনসক্রাইবড ইন এ সার্কেল হোয়াট ইজ দি সার্কাম ফ্রেন্স অফ দি সার্কেল ইন সেন্টিমিটার আমাদের অপশন রয়েছে পাই থ্রি পাই টু পাই নান চিত্র যদি আমরা বুঝি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে একটি সমগ্রী ত্রিভুজ যার হচ্ছে ভূমি আর লম্ব দেয়া আছে ভূমি দেওয়া আছে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার আর হচ্ছে লম্ব দেওয়া আছে টু ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এখন প্রশ্ন যেটি চাইছে সেটা হচ্ছে যে পুরো হচ্ছে ওই এর দ্বারা গঠিত যদি কোনো একটি বৃত্ত হয় সেই বৃত্তটির পরিধি কীরকম হবে সেক্ষেত্রে এবিসি সমগ্র দিব যেটি হচ্ছে লম্ব হচ্ছে ওয়ান এবং হচ্ছে ভূমি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর সেক্ষেত্রে অধিভুজ আমাদের বের করা খুব সহজ আমরা পৃথাগত সূত্র দিয়ে অধিভুজ বের করলাম হচ্ছে কি থ্রি সেন্টিমিটার তাহলে বিদ্যুতটির ব্যাস ব্যাস হচ্ছে টু পাই অর্থাৎ হচ্ছে কি টু পাই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সেন্টিমিটার এবং বিদ্যুতটির পরিধি হচ্ছে টু পাই আর সমান হচ্ছে পাই ইন্টু থ্রি অর্থাৎ হচ্ছে থ্রি পাই অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে আমাদের থ্রি পাই আমাদের ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন রুট ওভার ইলেভেন স্কোয়ার প্লাস থ্রি পাওয়ার ফোর প্লাস সেভেন এদিকে মাইনাস থার্টিন স্কোয়ার প্লাস টেন এটা হচ্ছে উত্তর কত অপশন টোয়েন্টি আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে টোয়েন্টি তার কারণ যোগফল বের হয় হচ্ছে ফাইভ রুট ওভার সেক্ষেত্রে হচ্ছে টোয়েন্টি আমাদের সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ইফ এন আর্টিকেল ওয়াজ সোল্ড অ্যাট এইটিন পার্সেন্ট প্রফিট অন কস্ট প্রাইস দেন দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য আর্টিকেল ওয়াজ টাকা নাইন থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি ওয়ান হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য আর্টিকেল ইফ ইট ওয়াজ সোল্ড অ্যাট টোয়েন্টি প্রফিট অপশন নাইন সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রশ্ন যদি বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রয় মূল্যের উপর আঠারো পার্সেন্ট লাভ যদি হয় তাহলে পণ্যটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নয় হাজার তিনশো একাশি টাকা হয় তাহলে তাহলে হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বের করতে বলছে ধরে নিই আমরা যে পণ্যটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে প্রশ্ন মতে হচ্ছে এইটিন পার্সেন্ট অফ এক্স হচ্ছে প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে নয় হাজার তিনশো একাশি টাকা সেখান থেকে আমরা এক্স এর মান হচ্ছে পেলাম সাত হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা এখন ক্রয় মূল্য যদি সাত হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা হয় তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য হবে সাত হাজার নয়শো পঞ্চাশের হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট আমরা সাথে হচ্ছে আমরা পঁচিশ পার্সেন্ট যোগ করে বের করবো সেক্ষেত্রে হচ্ছে নয় টাকা বের হবে ইন ইচ অফ দিস কোয়েশ্চেন্স টু ইকুয়েশনস ওয়ান অ্যান্ড টু আর গিভেন ইউ হ্যাভ টু সলভ বোথ অফ দ্য ইকুয়েশনস অ্যান্ড গিভ দ্য অ্যান্সার এক নম্বর ইকুয়েশন আছে হচ্ছে থার্টি নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান এক্স মাইনাস টোয়েন্টি এইট ইকুয়াল টু জিরো আর দুই নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াই প্লাস হান্ড্রেড অ্যান্ড তাহলে এখন আমাদের হচ্ছে এই এক্স এবং ওয়াই এর মান অনুযায়ী হচ্ছে আমরা কোনটি পাই এক্স ইজ লেস দ্যান ওয়াই এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান ওয়াই এক্স ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল ওয়াই এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল ওয়াই আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে এক্স ইস লেস দ্যান অর ইকুয়াল ওয়াই এটি হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এর সম্পর্কটি বের করতে হবে প্রথম সমীকরণে যদি আমরা মিডল ফ্যাক্টরটি করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে থার্টিন এক্স ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এদিকে হচ্ছে সেভেন ইন্টু টু এক্স মাইনাস ফোর এদিকে হচ্ছে অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু ফোর অথবা থার্টিন এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এক্স এর মান আইদার ফোর পয়েন্ট থ্রি অথবা মাইনাস সেভেন আর এদিকে সেম মিডল ফ্যাক্টর করে যদি আমরা হচ্ছে ওয়ায়ার মান বের করি তাহলে ওয়ায়ার মান হয় উনিশ অথবা ছয় বের হবে সো উভয় ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এক্স এর মান ওয়ায়ার থেকে ছোট আমাদের উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এ বক্স কন্টেন্টস টোয়েন্টি ওয়ান বলস নাম বলস নাম্বার্ড এ বল ইজ ড্রন অ্যান্ড দেন অ্যানাদার ড্রন উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট হোয়াট প্রবাবিলিটি দ্যাট বোথ বলস আর নাম্বার্ড অর্থাৎ 
একটি কন্টেইনারের মধ্যে হচ্ছে 21 বল নাম্বার দেয়া আছে এখন হচ্ছে একটি বল তোলা হলো এবং আরেকটি বল রাখা হলো সেই ক্ষেত্রে দুইটি বল এডি হচ্ছে দুইটি বলের উপরে নাম্বার দেয়া আছে এটার প্রোবাবিলিটি কত রকম 2/7 3 14 8 12 5 12 সঠিক উত্তর হচ্ছে 3/14 এক থেকে 21 পর্যন্ত বাক্সে হচ্ছে 21 টি বল আছে এখন সেখানে প্রতিস্থাপন না করে পরপর বল হচ্ছে উত্থাপন করা হলো এখন জোর নাম্বারিং করা বল আছে মোট হচ্ছে 10 টি আর জোর সংখ্যার বল আসার সম্ভাবনা হচ্ছে 10/21 আবার এদিকে হচ্ছে যেহেতু প্রতিস্থাপন করা হয়নি কাজেই অবশিষ্ট 20 টি বলের 9 টি বলই হবে হচ্ছে জোর সংখ্যা যেহেতু বলটি জোর সম জোর হবার সম্ভাবনা হচ্ছে 9/20 সেহেতু সেখানে হচ্ছে নির্ণেয় মোট সম্ভাবনা হচ্ছে 10/21 इन्टु 9 बाई 20 अर्थात होच्छे 3 बाई 14 आमादे 40 नमर पुस्ने आमादे 40 नमर पुस्ने 8 years ago the ratio of is age is bis age was 4 is to 5 अर्थात ए बंग बियर होच्छे बयोश 8 बस रागे ratio टे चलो होच्छे 4 is to 5 बर्तो माने at present the ratio of bis is age to cis age is 4 is to 5 at present the difference between s age and cis age is 20 years then what is the sum of the ages of a b and c a ebong b ebong c er boyosher samashti ber koto bolche 138 years 164 years 148 years 152 years amader shothik uttor hocche 148 years amader byakkhyate dhore nei ধরি 8 বছর পূর্বে এর বয়স ছিল 4x আর b এর বয়স ছিল হচ্ছে 5x তাহলে হচ্ছে বর্তমানে এর বয়স হচ্ছে 4x 8 আর b এর বয়স হচ্ছে 5x 8 আবার ধরি বর্তমানে c এর বয়স হচ্ছে y বছর সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন যেটি দেয়া আছে সেটা হচ্ছে 5x 8 অর্থাৎ হচ্ছে আর বর্তমানে 5x 8 ডিভাইডেড বাই y অর্থাৎ হচ্ছে অনুপাতটি যেটি রয়েছে সেটা হচ্ছে 4 5 a এবং c এর সরি b এবং c এর এবং সেই ক্ষেত্রে এই সমীকরণ থেকে আমরা হচ্ছে যেটি পাই সেটা হচ্ছে 25x 4y 40 এটাকে আমরা সমীকরণ 1 ধরি এখন এখান থেকে হচ্ছে y 4x 8 20 যেহেতু বয়সের পার্থক্য 20 বছর সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আরেকটি সমীকরণ পেয়ে যাই সেটা হচ্ছে 4x y 28 এখন দুই নম্বর সমীকরণ এবং দুই নম্বর সমীকরণকে 4 দিয়ে গুণ এবং হচ্ছে এক দিয়ে এক থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে আমরা যেটি পাবো সেটা হচ্ছে 25x 4y माइनस ट्वेंटी माइनस फोर एक्स माइनस वाई इनटू फोर इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस हंड्रेड एंड ट्वेल्व शेख तरह होते हैं नाइन एक्स सर मान हमारे पापा सेवेंटी टू एवं एक्स सर मान पे जब हमारा होते हैं एट अर्थात आमदर उत्तर टी होते हैं आमदर एक टी पार्शियल उत्तर होते हैं एक अंशों में कौन दूसरी क्या हमारे y এর মান আমরা এখানে যদি হচ্ছে যে x এর মান বসিয়ে দেই সে ক্ষেত্রে হচ্ছে যে 4 8 চলে আসে অর্থাৎ y এর মান আমরা 60 বছর পেয়ে যাই আর এতক্ষণ ধরে আমরা যেটি বের করলাম সেটা হচ্ছে c এর বর্তমান বয়সটি c এর বর্তমান বয়স হচ্ছে 60 বছর এখন চেয়েছে হচ্ছে তিন জনেরই বর্তমান বয়সের যোগফল এখন সেই সমীকরণ থেকে a এর বর্তমান বয়স হচ্ছে পেয়ে যাই আমরা 40 বছর আর b এর যে হচ্ছে বয়সটি সেটি হচ্ছে আমরা পেয়ে যাই 48 বছর সবগুলো যোগ করে পেয়ে যাব হচ্ছে আমরা 148 चलो जाए हमारे एक चलो शंभर पुस्तक। There is a group of five men, six women and eight children. One man, one woman and one children are one child are going to be selected to play a game. In how many ways can the selection be done? अर्थात कौन कौन भावे सिलेक्शन टा करा जाता पड़े? Two forty ways, four eighty ways, one twenty ways और अथवा नाना अब दे अवर। हमारे छोटे को तोती होते हैं two forty ways. প্রশ্ন যেটি বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পাঁচ জন পুরুষ ছয় জন মহিলা এবং আট জন শিশু মিলে হচ্ছে শিশুর একটি দল আছে এখন একজন পুরুষ একজন মহিলা একজন শিশু করে একটি খেলার জন্য নির্বাচিত হবে কত উপায় নির্বাচন করা যাবে অর্থাৎ এখানটাতে হচ্ছে আমরা সরাসরি পাঁচ গুণ ছয় গুণ আট উপায় হচ্ছে কি নির্বাচন করতে পারবো অর্থাৎ দুশো চল্লিশ হচ্ছে আমাদের নির্বাচনের উপায় আমাদের বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে 12 students working for 5 hours a day can solve a certain number of problems in 8 days. How many students are needed to solve 5 times the, or, uh, five times the original number of problems if they work at 4 hours a day for 15 days? The options are 90, 45, 
प्रश्न देखा बारो जन छात्र दैनिक पांच घंटा समस्या समाधान करते मोट नम्बर गुणफल अर्थात खुद सहजे पे जाए भाग कर दिए सरल सूदे सरल सूद अनुपात बनियोगकृत समय हारे क्षेत्र कत समय सूद प्रसिपाल अर्थात आसल और हर हम रेट बाहर हार एखान मान गो बसिए फिली से मान थे जी पा एन अर्थात बनियोग मान हम इज इक्ल टूट लाभ है प्रथम समीकरण माइनस गुण कर दूर दैर्घ्य कत 
সরাসরি লম্ব আর হচ্ছে ইয়ার সূত্র বসিয়ে দিই পিথাগোরাসের সূত্র যদি বসিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এর মান পাবো ফোরটি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ তৎকার আমরা হচ্ছে হিসাব করে বের করতে পারবো যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে মোট এই লারারটির দৈর্ঘ্য আমাদের ছিচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ইফ টু পাওয়ার টু প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট পাওয়ার এইট পাওয়ার এ এক্স মাইনাস থ্রি দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স ইজ থ্রি টু জিরো মাইনাস টু সঠিক উত্তরটি হচ্ছে টু প্রশ্ন দেওয়া আছে টু পাওয়ার টু প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই এইট পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা যে বেসটি আছে সেই বেসটিকে আমরা টুতে পরিণত করার জন্য আমরা হচ্ছে বাম সাইডেরটাকে আমরা সেম টু সেম রাখবো কিন্তু ডান সাইডেরটাকে আমরা হচ্ছে এইট পাওয়ার থ্রি বাই এক্স করে আমরা হচ্ছে এই সাইডে বেস দুটিকে সমান টু বাই টু করে ফেলবো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ে বেস দুটিকে যদি সমান করতে পারি টু এ নিয়ে চলে আসতে পারি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা টু এক্স মাইনাস ওয়ানের মান পেয়ে যাব হচ্ছে নাইন মাইনাস থ্রাই সিক্স অর্থাৎ ফাইভ এক্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু আর এক্স এর মান চলে আসবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে টু আমাদের সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ইফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু দেন দ্য ভ্যালু অফ এক্স কিউ প্লাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স ইস এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোরটি থ্রি এক্স প্লাস সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওয়ান ইজ টুয়েলভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন টুয়েলভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ওয়ান থার্টিন হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান টুয়েলভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে এক্স এর মান টু সেক্ষেত্রে আমার এক্স এর মান সরাসরি বসিয়ে দিই সরাসরি বসিয়ে দিয়ে হচ্ছে আমরা যে মানটি পাবো সেটি হচ্ছে আমরা গুণ করে যেটি পাবো সেটা হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি আমাদের আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের একই প্রশ্ন একটু আগে যে প্রশ্নটি করেছিলাম সেই প্রশ্নটি রিপিট হয়েছে অর্থাৎ উত্তরটি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মিটার আমাদের উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন এ বয় গোজ টু স্কুল অ্যাট এ স্পিড অফ ফাইভ কিলোমিটার্স পার আওয়ার অ্যান্ড রিটার্নস টু দ্য ভিলেজ অ্যাট এ স্পিড অফ ফোর কিলোমিটার্স পার আওয়ার ইফ ইট টেক্স ফোর আওয়ার্স অ্যান্ড থার্টি মিনিটস ইন অল হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য ভিলেজ অ্যান্ড দ্য স্কুল স্কুল এবং ভিলেজের মধ্যে দূরত্বটা কত কোনো অপশন হচ্ছে সাত কিলোমিটার দশ কিলোমিটার আট কিলোমিটার চার কিলোমিটার এবং পাঁচ কিলোমিটার আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে দশ কিলোমিটার এখন প্রশ্ন যেটি বলা হয়েছে পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে স্কুলে যায় কিন্তু চার কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে বাড়ি ফিরে আসে সেক্ষেত্রে সে হচ্ছে গিয়ে গড়ে চার এবং সে হচ্ছে গিয়ে মোট চার ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় নিলে বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব কত ধরে নিচ্ছি বাড়ি হতে স্কুলের দূরত্ব হচ্ছে এক্স কিলোমিটার এখন গতিবেগের সূত্র যেটি আমরা জানি সেই গতিবেগ ইজ ইকুয়ালটা হচ্ছে দূরত্ব ডিভাইডেড বাই সময় সেক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা গতিবেগের সরাসরি আমরা হচ্ছে গিয়ে মানটি বসে দিই উপরে এক্স আর নিচে হচ্ছে গিয়ে ফাইভ height of the students in the class is 5.5 feet 5.5 feet what could be the possible strength of boys possible possible length of boys and girls respectively in the class 50 and 20 30 and 20 20 and 30 60 and 50 the correct answer is 50 and 20 প্রশ্ন যেটি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে গড় উচ্চতা ছাত্রীদের পাঁচ ফিট এবং হচ্ছে ছাত্রদের পাঁচ দশমিক সাত ফিট এখন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যদি উভয়ের মিলে গড় উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ দশমিক পাঁচ ফিট হয় তাহলে হচ্ছে সম্ভাব্য ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত হতে পারে ধরে নিচ্ছে হচ্ছে বালকের সংখ্যা বি এবং বালিকার সংখ্যা হচ্ছে কি জি সেক্ষেত্রে প্রশ্ন মতে হচ্ছে ফাইভ বি প্লাস ফাইভ পয়েন্ট এদিকে হচ্ছে ইন্টু বি প্লাস জি এদিকে আমরা যদি হচ্ছে সমীকরণটি এগিয়ে নেই সেক্ষেত্রে হচ্ছে দশ দ্বারা গুণ করে আমরা সমীকরণটিতে পাবো ফাইভ বি ইকুয়াল টু টু জি অর্থাৎ বি ইস টু জি ইজ ইকুয়াল টু টু ইস টু ফাইভ এখানে অনুপাতের যোগফল হচ্ছে টু ইস টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু সাত যা দ্বারা হচ্ছে ফিফটি এবং টোয়েন্টি বিভাজ্য ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি ইজ ইকুয়াল টু সত্তর বিভাজ্য 
তাই সম্ভাব্য ছাত্র ছাত্রীদের অনুপাত হতে পারে ফিফটি এবং টোয়েন্টি যেহেতু এখানে হচ্ছে কি আমাদের ধরে নেওয়া থেকে আমরা হচ্ছে টু ইস্টু ফাইভ পেয়েছি আমাদের একান্ন নম্বর প্রশ্ন দ্য ভ্যালু অফ এ ভ্যারিজ ইন ইনভার্স প্রপোর্শন অ্যাজ দ্য স্কোয়ার অফ বি ইফ দ্য ভ্যালু অফ এ ইজ ইকুয়াল টু ফোরটি ওয়েন ওয়েন বি ইজ ইকুয়াল টু টুয়েলভ হোয়াট উড বি দ্য ভ্যালু অফ এ ওয়েন বি ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর অপশন ফিফটিন টোয়েন্টি টেন টুয়েলভ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে টেন প্রশ্ন যদি বলা হচ্ছে এ বি এর বর্গের ব্যস্তানুপাতি অর্থাৎ এ ইজ ইকাল টু ফোরটি এবং বি ইজ ইকাল টু টুয়েলভ হলে এর মান কত হবে যখন বি এর মান দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফোর এখন দেওয়া আছে এ ইজ ইকাল টু কে ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার অর্থাৎ কে ইজ ইকাল টু এ বি স্কোয়ার সেক্ষেত্রে এ এবং বি এর মান যদি আমরা বসিয়ে দিই ফোরটি এবং টুয়েলভ সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কে এর মান পাবো হচ্ছে ফোরটি ইন্টু ওয়ান ফোরটি ফোর এখন এক নম্বর সমীকরণ যদি এটিকে ধরে নেই কে ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার সেখানে হচ্ছে আমরা এক নম্বর সমীকরণ থেকে পাই এ ইজ ইকাল টু কে ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার অর্থাৎ এ এর মান হচ্ছে ফোরটি এবং ওয়ান টোয়েন্টি ফোর বসিয়ে নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর যদি ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ফোর যদি করে দিই তাহলে আমরা কাটাকাটি করে পাবো দশ দি এভারেজ এজ অফ দি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এক্সপিরিয়েন্স অফ এ ক্লাস ইজ নাইনটিন পয়েন্ট টু ইয়ার্স আফটার সাম টাইম টু মোর এক্সপিরিয়েন্স জয়েন্ট দেম দেন এভারেজ দেন দ্য এভারেজ ইজ ইনক্রিজ বাই জিরো পয়েন্ট থ্রি ইয়ার্স ফাইন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এজ অফ দি নিউ এক্সপিরিয়েন্স অপশন এ টুয়েলভ বি ফিফটিন সি এইটিন ডি নান আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে নান প্রশ্ন যেটি বলা হচ্ছে যে বিশজন ছাত্রের গড় বয়স উনিশ দশমিক দুই বছর আর ওই দলে আরও দুইজন ছাত্র আসায় বয়স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি বছর বেড়ে গেল নতুন ছাত্রদের বয়সের পার্থক্যটি কতটুকুন সেটি হচ্ছে বের করতে বলা হয়েছে এখন বিশ জনের বয়সের ছাত্রের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে বিশ ইন্টু নাইনটিন পয়েন্ট টু অর্থাৎ থ্রি এইটটি ফোর বছর তাহলে বাইশ জনের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে বাইশ ইন্টু নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ নাইনটিন অর্থাৎ হচ্ছে আরও জিরো পয়েন্ট থ্রি যদি যুক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর টোয়েন্টি নাইন বছর তাহলে হচ্ছে দুজন ছাত্রের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে এদের থেকে বিয়ে করলেই পাওয়া যাবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ বছর কিন্তু এখান থেকে ছাত্রের বয়সের পার্থক্যটা বের করা সম্ভব না তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি অর্থাৎ নান হবে আমাদের তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন এ সিস্টার্ন নর্মালি ফিল্ড উইথ একটি চোপ আছে নর্মালি ফিল্ড উইথ ওয়াটার ইন টেন আওয়ার্স বাট টেক্স ফাইভ আওয়ার্স লঙ্গার টু ফিল বিকজ অফ এ লিক ইন ইটস বটম ইফ দ্য সিস্টার্ন ইজ ফুল দ্য লিক উইল এম টি দ্য সিস্টার্ন ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থার্টি আওয়ার্স ফোর্টি আওয়ার্স ফিফটি আওয়ার্স আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে থার্টি আওয়ার্স প্রশ্নে যদি বলা হয়েছে যে একটি চোব হচ্ছে ভর্তে দশ ঘন্টা সময় লাগে কিন্তু ট্যাঙ্কে যেহেতু ছিদ্র আছে সেহেতু হচ্ছে আরও পাঁচ ঘন্টা বেশি সময় লাগছে কারণ ট্যাঙ্কটি পানি ভর্তি থাকা অবস্থায় সেটি খালি হতে কত সময় লাগবে এক ঘন্টায় পানি ভর্তি হয় ট্যাঙ্কের হচ্ছে ওয়ান বাই টেন অংশ দশ ভাগের এক ভাগ কিন্তু ছিদ্র থাকায় ভর্তি হওয়া হচ্ছে গিয়ে পনেরো ভাগের এক ভাগ অংশ তাহলে এক ঘন্টায় খালি হয় এটির বিয়োগ ফল অর্থাৎ হচ্ছে দশ দশের এক বিয়োগ হচ্ছে পনেরোর এক ওয়ান বাই থার্টি অংশ আমার ছিদ্র দ্বারা তাহলে ওয়ান বাই থার্টি অংশ খালি হয় এক ঘন্টায় তাহলে ছিদ্র দ্বারা হচ্ছে এক বা সম্পূর্ণ অংশ খালি হয় হচ্ছে উল্টিয়ে যদি নেই তাহলে হচ্ছে তিরিশ ঘন্টায় আমাদের চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে পি অ্যান্ড কিউ স্টার্ট এ হোটেল পি লেফট আফটার সিক্স মান্থস আফটার দ্য ইয়ার এন্ডস পি গেটস টাকা সিক্স থাউজেন্ড অ্যাজ প্রফিট আউট অফ দি টোটাল প্রফিট অফ টাকা নাইন থাউজেন্ড হোয়াট উইল বি দ্য অ্যামাউন্ট ইনভেস্টেড বাই Q if P had invested 20,000. Taka 5,000, Taka 6,000, Taka 8,000, Taka 7,000. The correct answer is Taka 5,000. Bolo jeti holo, shethe hoche, P R Q ekti vyapshe shuru koro chhe. Choy maash pade P vyapshe chhe chole gala. Ek bachar pad, P munafah ishe bhe, Choy hazard taka pelo. Mod munafah hoche lo, noy hazard taka. Yehaan, oi vyapshe hai, পি যদি বিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে কিউ কত টাকা বিনিয়োগ করেছিল কারণ পি মুনাফা হিসাবে সিক্স থাউজেন্ড ছয় হাজার টাকা পেলে কিউ পাবে হচ্ছে তার থেকে নয় হাজার থেকে ছয় হাজার বিয়োগ অর্থাৎ তিন হাজার টাকা তাহলে পি এবং কিউ এর মুনাফা যেটা আছে এই মুনাফাটার অনুপাত হচ্ছে টু ইস্টু ওয়ান সিক্স থাউজেন্ড ইস্টু থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড ধরে নিচ্ছি কিউ মুনাফা কিউ বিনিয়োগ করছিল হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে প্রশ্ন মতে হচ্ছে গিয়ে টু থাউ টোয়েন্টি থাউজ
অর্থাৎ এখান থেকে হচ্ছে আমরা এক্স এর মান পেয়ে যাব ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এ এন্ড বি গো সাইক্লিং ইন দ্য সেম ডিরেকশন উইথ স্পিড অফ সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার এ কার ফ্রম বিহাইন্ড পাসেস দেম ইন ইন নাইন অ্যান্ড টেন সেকেন্ডস রেসপেক্টিভলি হোয়াটস দ্য স্পিড অফ দ্য কার টোয়েন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার থার্টি থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার সিক্সটি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ফোর্টি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে সিক্সটি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার প্রশ্ন যেটি বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এ এবং বি ছয় কিলোমিটার এবং বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে হচ্ছে একই দিকে সাইকেল চালাচ্ছে এখন হুট করে দেখে যে হচ্ছে তাদের একটি গাড়ি তাদেরকে যথাক্রমে নয় এবং দশ সেকেন্ড সেকেন্ডে অতিক্রম করে চলে গেল এখন গাড়িটির গতিবেগ কত সেটি চেয়েছে এখন আমরা জানি যে দূরত্ব ইজ ইকুয়াল টু গতি ইন্টু সময় সেক্ষেত্রে গাড়ির আপেক্ষিক বেগ হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স এবং এক্স মাইনাস টুয়েলভ কিলোমিটার পার আওয়ার তাই গাড়ি কর্তৃক হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স আর এদিকে হচ্ছে নাইন ইন্টু নাইন আর অপর দিকে হচ্ছে এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু টেন কিলোমিটার এখন প্রশ্ন মতে হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স ইন্টু নাইন ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু টেন সেক্ষেত্রে আমরা এক্স মান সরাসরি পেয়ে যাচ্ছি কিলোমিটার পার আওয়ার ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন দ্য রেশিও অফ দ্য প্রেজেন্ট এজ অফ ফাদার টু দ্য সান ইজ সেভেন ইস টু টু আফটার টেন ইয়ার্স দেয়ার এজ উইল বি দ্য রেশিও অফ নাইন ইস টু ফোর দ্য প্রেজেন্ট এজেস অফ ফাদার ইজ থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ফোর্টি ইয়ার্স থার্টি ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে থার্টি ফাইভ ইয়ার্স প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে পিতা পুত্রের বর্তমান বয়স অনুপাত সাত ইস টু দুই দশ বছর পরের পরের অনুপাত নয় টু চার সেক্ষেত্রে পিতার বর্তমান বয়স কত বর্তমান বয়স যদি আমরা ধরে নিই পিতার ফোর এ সেভেন এক্স এবং পুত্র হচ্ছে টু আই সিক্স সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এক্স এর মান যেটি পাবো সেটা হচ্ছে এক্স টু ফাইভ অর্থাৎ পিতার বর্তমান বয়স পেয়ে যাবো আমরা এক্স ইন্টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু থার্টি ফাইভ বছর আমাদের সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন গ্রাভিটি সেটিং চেম্বার্স আর ইউজড ইন ইন্ডাস্ট্রিজ টু রিমুভ এসও এক্স এসও এক্স সাসপেন্ডেড পার্টিকুলার পার্টিকুলেট ম্যাটার এবং সিও আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার গ্রাভিটি সেটিং চেম্বার হচ্ছে একটি আয়তাকৃতির চেম্বার আয়তাকৃতি চেম্বার যেখানে কতগুলো ট্রে সাজানো থাকে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নির্গত যে দূষিত বায়ু আছে তখন যদি এটিতে প্রবেশ করে তখন এটি বায়ুর বেগকে প্রশমিত করে যেটি পরবর্তীতে ডিসপোজ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পায় ডিসপোজাল পরে চেম্বার থেকে এটি সরিয়ে ফেলা হয় আমাদের আঠারো নম্বর আঠারো আঠারো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হাইগ্রোমিটার ইজ ইউজ টু মেজার রিলেটিভ হিউমিডিটি পিউরিটি অফ মিল্ক স্পেসিফিক গ্রাভিটি অফ লিকুইড অর নান অফ দি অ্যাভ আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি যন্ত্রের নাম হচ্ছে হাইগ্রোমিটার বা হাইড্রোমিটার ল্যাক্টোমিটার কাজটি হচ্ছে বাতাস বাতাসের আদ্রতম যন্ত্র আর এদিকে হচ্ছে হাইড্রোমিটার হচ্ছে মাপে তরলের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র আর হচ্ছে ল্যাক্টোমিটার হচ্ছে দুধের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র আমাদের উনষাট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে জোকো উই ডুডো ইজ হ্যাজ বিন রি ইলেকটেড অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অফ হুইচ নেশন মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া সঠিক উত্তর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া দু হাজার উনিশ সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জোকো উই ডুডো পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে এই ঘটনা নিয়ে এ নিয়ে তিনি হচ্ছে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য প্রেসিডেন্ট হলেন আমাদের ষাট নম্বর প্রশ্ন দ্য ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেম ওয়াজ বিল্ড ইন বার্লিন মস্কো নিউ ইয়র্ক লন্ডন সঠিক উত্তর হচ্ছে লন্ডন বিশ্বে সর্বপ্রথম তিরিশ হাজারেরও বেশি যাত্রী ধারণ ক্ষমতা নিয়ে আঠারোশো সালে লন্ডনে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেমটি চালু হয় আমাদের একষট্টি নম্বর প্রশ্ন দ্য টোয়েন্টি টোয়েন্টি অলিম্পিক্স উইল বি হেল্ড ইন লন্ডন টোকিও দোহা বেইজিং আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে অলিম্পিকের একত্রিশতম আসর অনুষ্ঠিত হয় হচ্ছে দু সালে আর এদিকে বত্রিশতম আসর হচ্ছে গ্রেটেস্ট শোয়ান আট নামে পরিচিত অনুষ্ঠিত হবে সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে অর্থাৎ টোকিওতে আমাদের বাষট্টি নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ কান্ট্রি অব দি ফলোইং ইজ নট এ মেম্বার অফ ইউএনও ভ্যাটিকান সিটি আফগানিস্তান নর্থ কোরিয়া ভিয়েতনাম আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য একান্নটি আর বর্তমান সদস্য হচ্ছে একশো তিরানব্বইটি স্বাধীন দেশ হয়ে তাইওয়ান ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয় তবে জাতিসংঘের জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ হলো ভ্যাটিকান ও ফিলিস্তান ফিলিস্তিন তেষট্টি নম্বর প্রশ্
its name from Organization of Islamic Conference to Organization of Islamic Cooperation in 1991, 2011, 2001, 1999. Shatikotro 2011. 2011 near Atashajun Kazakhstaner Kazakhstaner Razani Astanai Bortoman Hoche Nur Sultan, or Shito Hoche Porostomoti, the Council, Protestantinam, Puribaton Kore, Islamic Conference, the Islamic Corporation of Fire. Ishima Protestanti Logotio Puriboton Parahai. Arjo Saudi Arabic, Jedashor of Chetish, Shadow of Tito Amade Joshua number Posmo. Instrument used for measuring very high temperature is pyrometer, periscope, seismograph, xylometer. Our shorty cutter is pyrometer. Our B C A and D R is the option of the periscope. Our mode is the eye now lens used to measure the temperature. Our top is the nature of the body. And our it is the submarine is the one. Our Richards is the one who 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 is the one Positive number Prosmo. Over 90% of Bangladesh is on average what height above the uh, sea level? 30 meters, 20 meters, 10 meters, 50 meters. On the short equator, 10 meter. Shomodu Pristo take a short book to Chutai Asocha Dinaspur of That, Shaitish Doshimic pass meter of Chutai. IPCC air, Ecti Gobeshon on Jay Shomodu Pristo Chutai, Ek meter barley, Bangladesh, Shotter take a Bishotan Shomi Panthori. এর ফলে আড়াই কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে 66 নম্বর প্রশ্ন হাউ মেনি পিপল হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দা বীরত্বম ফর देयर ব্রেভারি ডেডিকেশন ইন দা লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ ইন 1971 68 69 70 71 সঠিক উত্তর হচ্ছে বীর উত্তম খেতাব পেয়েছে 68 জন এবং বীরত্বম হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের পুরস্কার আমাদের the most abundant element in the Earth's crust is oxygen. The second most abundant element in the Earth's crust is hydrogen, silicon, nitrogen, brass. Shorty kotor hotche silicon. This silicon di hotche ki moli padatho, jeti dhuli bali grohane ponjo among grohshomo hai silicon oxide paoj hai. Aar pithi bir bhoto kar pray 90% silicate jogo dar kuchito. Oxygen er por eti didiyo didiyo shorbadi prapto molo. The branch of economics concerned with overall performance of the economy is known as microeconomics, econometrics, micro, uh, macroeconomics, Keynesian economics. The smallest sea of the world is Baltic Sea, Dead Sea, Arabian Sea, Red Sea. The Baltic Sea. দক্ষিণ চীন সাগর হচ্ছে 29,74,600 বর্গ কিলোমিটার আর সবচেয়ে গভীরতম সাগর হচ্ছে ক্যারিবিয়ান সাগর আর লোহিত সাগর হচ্ছে লোহিত সাগরের প্রাচীন নাম হচ্ছে সাইনাস আরাবিকাস কিন্তু গঠনগত দিক থেকে বিশ্বের বিশ্বের সবচেয়ে যে ছোট সাগরটি সেটা হচ্ছে মরমল বা হচ্ছে বাল্টিক সাগর আমাদের 70 নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হুইচ ওয়ান অফ দি ফলোইং গ্যাসেস হ্যাজ রোল হ্যাজ রোল এন্ড ইম্পর্টেন্ট ইন মেইনটেইনিং অ্যাটমোস্ফিয়ার টেম্পারেচার Nitrogen, Oxygen, Carbon Dioxide, Oxide, Argon. The short answer is Carbon Dioxide. Can I know that? Because most of the people are talking about it. The Carbon Dioxide gas, which is a greenhouse effect. Our answer is one number. Science dealing with study of soil is called Pedagogy, Pedology, Ecology, Pomology. আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে পিটোলজি বিজ্ঞানের যে শাখায় মৃত্তিকা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয় মৃত্তিকা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয় তাকে হচ্ছে পিটোলজি বলা হয় আমাদের 72 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ কান্ট্রি ইজ কলড ল্যান্ড অফ 1000 আইল্যান্ডস মালয়েশিয়া আয়ারল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ফিনল্যান্ড আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ফিনল্যান্ড হাজার হ্রদ বা হচ্ছে হাজার আইল্যান্ডের দেশ আইল্যান্ডের বা দ্বীপের হচ্ছে দেশ বলা হয় ফিনল্যান্ড কিন্তু ইন্দোনেশিয়া ফিনল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ায় ফিনল্যান্ডের যে দ্বীপ সংখ্যা বেশি আর পান্নার দ্বীপ বলা হয় আয়ারল্যান্ডকে আমাদের 73 নম্বর প্রশ্ন হুইচ ফাইল স্টার্টস এমএস ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড.exe এমএক্স ওয়ার্ল্ড.exe ওয়ার্ল্ড 2003 উইন ওয়ার্ল্ড.exe আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে উইন ওয়ার্ল্ড.exe এটা হচ্ছে এমএস ওয়ার্ল্ড খোলার বেশ কয়েকটি উপায় আছে এই উইন ওয়ার্ল্ড.exe হচ্ছে আমরা যদি রানে যাই রানে গিয়ে হচ্ছে আমরা 
ওইনওয়ার্ল্ড.ইএক্সে লিখি তখন হচ্ছে আমরা এটি চালু করতে পারবো আমাদের 74 নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ নট অ্যাভেলেবল অন দা রুলার অফ এমএস ওয়ার্ল্ড স্ক্রিন স্ক্রিন সেন্টার ইনডেন্ট ট্যাব স্টপ বক্স লেফট ইনডেন্ট রাইট ইনডেন্ট আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে সেন্টার ইনডেন্ট সেন্টার ইনডেন্ট ইজ নট অ্যাভেলেবল অন দা রুলার অফ এমএস ওয়ার্ল্ড স্ক্রিন আমাদের 75 নম্বর প্রশ্ন হুইচ of the following following is not a valid data type in excel number label character date or time amader shothik uttor hocche character character name kono prokarer data excel sheet e entry hoy na amader 76 number prashno hocche which of the following section does not exist in a slide layout titles lists charts animation আমাদের উত্তরটি হচ্ছে অ্যানিমেশন একটি স্লাইড লেআউটে অ্যানিমেশন নামে কোনো সেকশন থাকে না সাতাত্তর নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দি ফলোইং আর লোডেড ইন সেফ মোড কিবোর্ড ড্রাইভার মাউস ড্রাইভার ভিজে ড্রাইভার ডি নাম্বার হচ্ছে অল অফ দিস উত্তর হচ্ছে অল অফ দিস যখন সেফ মোডে কম্পিউটারকে অন করা হয় তখন কিবোর্ড মাউস ভিজিয়ে এই প্রত্যেকটি ড্রাইভার সেফ মোডে লোড হয়ে যায় আমাদের আটাত্তর নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ইজ এ বা ইজ অ্যান্ড অপারেটিং সিস্টেম গ্রাফিক প্রোগ্রাম ওয়ার্ড প্রসেসিং ডেটাবেস প্রোগ্রাম আমাদের উত্তরটি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যেটি হচ্ছে কম্পিউটারের মূল মূল যে কাজগুলো রয়েছে কাজ অবস্থা সেটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা শিডিউলিং ডিবাগিং ইনপুট আউটপুট কন্ট্রোল অ্যাকাউন্টিং কম্পাইলেশন স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলো করে এবং উইন্ডোজ মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ছাড়াও আরও হচ্ছে অনেকগুলো আমরা অপারেটিং সিস্টেমের নাম জানি যেমন হচ্ছে লিনাক্স মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এনটি তারপর অ্যান্ড্রয়েড সিম্বিয়ান এদিকে হচ্ছে ম্যাকোয়েস এম এস ডস ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের উনআশি নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে দি ব্যাঙ্কার স্যালগোরিদম ইজ ইউজড টু রেক্টিফাই ডেড লক টু প্রিভেন্ট এ ডেড লক টু ডিটেক্ট ডেড লক টু সলভ ডেট ডেড লক আমাদের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে টু প্রিভেন্ট ডেড লক ব্যাঙ্কার স্যালগোরিদম ইজ এ ডেড লক অ্যাভারনেস অ্যালগোরিদম it is also used for deadlock detection the algorithm tells that if any system can go into a deadlock or not by analyzing the currently allocated resources and the resources required by it in the future amader 80 number prashno ti hocche which of the following is not essential component to perform a mail merge option mail document data source merge fields part fields amader shothik uttor ti hocche merge fields চিঠি বা মেইলের মূল বিষয় একই কিন্তু ঠিকানা ভিন্ন প্রথমে মূল চিঠি টাইপ করে একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে ঠিকানাগুলোকে টাইম টাইপ করে আরেকটি ডকুমেন্ট তৈরি করে দুটি ডকুমেন্ট একসাথে সংযুক্ত বা মার্চ করে দেয়া যায় এতে প্রত্যেকটি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা চিঠি টাইপ না করে শুধুমাত্র একবার টাইপ করে মূল চিঠির সাথে ঠিকানা সম্বলিত ডকুমেন্ট মার্চ করে প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা চিঠি তৈরি করতে হবে এর মাধ্যমে অনেক ব্যবহার যে কারিটি বা হচ্ছে যাই যিনি ইমেলটি পাঠাতে যাচ্ছেন তার অনেকগুলো সময় বেঁচে যায় এর মধ্যে দিয়ে আমাদের সর্বশেষ প্রশ্নটি আমরা করে ফেললাম তো যারা যারা পার্টিসিপেট করেছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের জানাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমাদের সাথে থাকবেন আশা করি সকলে অনেক ভালো সময় কাটাবেন সকলকে শুভকামনা রইল